，医生来了。爷爷，我不是医生。<笑>是个小朋友啊，你怎么进来的？我看着你们门开着，还有跟别的房间都不一样，所以我就进来看看。好。爷爷，你的房间这么大，自己一个人住不浪费吗？<笑>小朋友，你叫什么名字啊？我叫严朗，严肃的严，严朗的朗。严肃的严，严朗的朗。那让我猜猜，你爸爸是不是叫严颂啊？爷爷，你猜错了。哦。我妈妈叫严肃，我和我妈妈一个姓。千万不要提我爸爸的事情。你怎么知道我会提你爸爸的事情啊？因为一般人都会问啊。你不想说？我不会问他，为什么？因为我不是一般人呐、啊。你肯定是个很了不起的人。<笑>来，爷爷，过来，让爷爷摸摸你的脸。爷爷，你看不见东西吗？对了，爷爷看不见，但只要摸摸你的脸，爷爷就能知道你长什么样子了。那好吧，只能摸一下哦。嗯，不错。严朗是个帅小伙子。那是当然啦。<笑>爷爷，你的病很严重吗？嗯，差一点就不在了。我认识这个医院的一个大医生，他特别厉害。你认识哪个医生啊？林桥叔叔。你认识林桥？对呀、啊。听说林桥叔叔的医术很好。可是，可是什么？可是他对我妈妈不好，我不喜欢他。林桥认识你妈妈呀？嗯，爷爷，难道你也认识林桥叔叔吗？对呀，就是林桥叔叔救了爷爷的命啊！哦，原来他这么厉害。陈总，欧阳来了。这个小孩是我刚认识的小朋友，他叫严朗。小朋友，你怎么进来的？我看着门开着，然后我就进来了。不过我是进来陪爷爷聊天的。哦、陈总，看来这个医院管理还挺混乱的。我一会儿跟林桥说一声，怎么什么人都能够进你房间呢？啊，不用了，欧阳，没关系，小朋友嘛，也不用大惊小怪的。哼，爷爷，这个叔叔好凶啊！啊叔叔也是因为担心爷爷才会这样的。小朋友，我跟爷爷说两句话，你先出去吧。不要，我要跟爷爷聊天。没事的，欧阳。小朋友嘛，就让他待在这儿吧。好。杨总跑哪儿去了？没事，小朋友跑不远的。这样吧，我们分开找吧。爷爷，我之前看过一个动画片叫《名侦探柯南》，哦，里面有工藤新一，还有一个叫毛利小五郎。嗯，然后呢？哎呦，怎么了？后来，严朗。是严嵩吧？啊，你怎么知道我是严嵩啊？是我告诉爷爷的。爷爷，这就是我妈妈，她就是严嵩。你好啊，严小姐，我叫陈天。陈先生你好。啊，呃呃，你好，严小姐，我叫欧阳腾，是陈总公司的。啊，你好，不好意思，孩子乱跑打扰你们了，那我们先出去了。妈。我在跟你讲故事呢，还有一会儿就讲完了。严小姐，严朗的故事刚讲到兴头上了，你就让他再待一会儿吧。这、嗯，爷爷，还是你最好。我妈都不听我讲故事了。严朗。你怎么跑这里来了？你是，你是。拿下，拿下，快拿下
洛阳先生，嗯，陈先生不会有事吧？我不知道。穆叔叔，爷爷他不会有事儿吧？严冷不用担心，有医生在，爷爷肯定不会有事的、啊。What is this man? Please say it again. I promise, this is a good design joint. Do you mean I don't understand this? You will regret. You arrogant boy. I don't like you around here. Tomorrow you don't need to go for work. Hello 这位是秦墨先生，这位是秦墨先生的朋友严嵩。你好，秦先生。你好，两位不好意思，失陪一下。好。总裁，这到底怎么回事呀、啊？他好像根本就不认识我，好像连陈天他也不认识。他会不会是装的呢？我不知道，但我觉得完全没有这个必要。陈天听到他的声音，马上就犯病了。我觉得陈天一定发现了什么。王俊，你马上去把这件事情给我查清楚。好的。哎，等等，这件事情千万不能让张帆知道。明白了。什么事儿不能让江叔叔知道啊？啊，苏小姐，没什么，就是工作上的一些事。你是来找林桥的？我来找林桥聊一聊。最近发生了很多事，你跟林桥还好吧？我跟林桥的事儿，应该你也管不上吧？啊，苏小姐，如果有什么帮得到的地方。你尽管开口，我随时为你效劳。宋总，你怎么在这儿？林超叔叔，你回去救救爷爷吧。爷老。怎么回事、啊，宋总？严老也是刚认识这位老先生，不知道怎么就发病了。你快进去看看吧。好。宋才，张总来了。好，我知道了。好。张总，您来了。两位要是没什么事的话，就先回去吧。只有我呢。不，我要等爷爷病好了再走。要不然我们再等等吧。其实这件事情跟你们两个也没多大关系。这一会儿公司要来很多人，人多势杂，你们在这儿反而会给我添麻烦。不，我要留下。严朗，我们留在这里其实很不方便的，会妨碍医生工作的。要不这样吧，等爷爷好了，我们再来看他，啊，我们还是先回去吧。
那我们就先走了。谢谢，先走了。现在怎么样了？林强跟王医生在里面抢救呢。欧阳腾，你可告诉我，是不是你小子搞的鬼？张总，我也是刚来，你不能什么事情都怪在我头上吧？最好跟你没关系。哎，老陈对你那么好，什么都相信你，几乎把整个居役都给你了。到现在，这个老陈的儿子陈斌失踪的消息，你还交代不清楚。老陈仍然不计前嫌。我告诉你啊，你小子要是干了什么坏事，天理不容。张总，陈斌是我最好的朋友，这些年我跟您说过无数次了，陈斌的失踪跟我一点关系都没有，你要试着相信我。嗯、总算抢救回来了，怎么会这样啊？之前不是还好好的吗？陈总的心脏病一直是个隐患，我们要特别的注意了。如果再次的发病，老张，老王，到底怎么回事啊？别着急，现在陈总没事了，突你危险了。陈总有严重的心脏病史，这个手术前我就有所担心，今天突然心脏病发，还好，抢救措施及时，不然的话，真的麻烦了。老王，你说，这是怎么回事啊？心脏病这个事情，我们谁都无法预料。病人自己激动，身体衰弱，天气的变化都可能会诱发。陈总现在需要的是静养，不能再受到干扰，否则的话，真的会出大问题。老王，有什么办法彻底根治吗？这个不好说，张叔叔，这要看陈叔叔的情况。我建议再做一个大桥的手术，这样会对他的症状会有比较好的缓解。还是要做手术。对。不过以陈叔叔的现在情况来看，没有条件完成这台手术。林强，现在陈总的身体状况怎么样？陈叔叔很快就会醒过来了，你们不用太担心。不过你们要保证一点，不能让陈叔叔在病房。好了，张总，到我办公室去坐坐吧。别都站在这里，耗在这儿也没用。留在这儿，不要让任何人打扰陈总。欧阳涛，来我办公室。谢谢。欧阳涛，我有些事儿要问你。请说。刚才到底怎么回事啊？你认识严嵩？严嵩。不熟悉，那严嵩和严朗怎么会突然间出现在陈叔叔的病房里面？啊，我刚进病房的时候啊，看见严朗跟陈总在聊天，然后呢，那个严嵩跟那个叫秦墨的男人呢，就进来找严朗，然后陈总就突然病发了。那陈叔叔是认识严嵩？不会，那认识秦墨？这是你的办公室啊，觉得这里怎么样？挺好的。有没有兴趣在这里上班呢？我，嗯，爸，陈叔叔好。我跟我爸说过了
会找你过来聚义，有没有问题？嗯，欧阳，你是陈斌最好的朋友，你一定要好好帮帮他。好，那陈叔叔是不是见到他们之后发病的？是不是见到他们之后情绪比较激动？应该没有啊。一开始呢，他们聊了几句，然后陈总就突然病发了，而且他们应该也不认识。你知道的，陈总眼睛不好，他看不见东西的。哎，明九。陈总大概什么时候能醒过来？你干嘛对这个问题这么敏感？啊，没什么。可是陈总一直都不醒，总叫人担心吧。陈叔叔，如果没什么问题的话，大概会在五到六个小时之内醒过来。嗯，谢谢。那我就不打扰了，啊，先告辞。我是甩不掉你了，想甩掉我没那么容易。这么一大早来陪我跑步，到底有什么事？说吧。我想尽快的启动聚义的私有化进程。你也知道，这现在是股价最低的时候。如果我们现在趁这个时候启动私有化，那我们的成本会降低很多。行，私有化的事，让我再想想啊。哎，陈斌，陈斌，现在很多人都期待着这次私有化，而且我们这么努力，不就是希望聚义能够重新在国内上市吗？只有这么做，有一些人才能够得到他们应该得到的回报。我需要打造的是一个根基扎实的聚义，而不是为了少数人的利益来牺牲聚义的发展。少数人的利益，欧阳，我明白你的想法，但是我告诉你，现在还不是时候。你记不记得我们当初的理想，是成为最伟大的设计师，打造最伟大的设计公司？我们是为了这个才回来的。那是你的理想。行行行，你继续为你的理想而奋斗，我要走我自己的路。欧阳，我告诉你，做事情不能太短视的。我短视？陈斌，你什么都有，你有没有为我考虑过？我告诉你，我有权决定聚义未来的发展。对，我差点忘了。你是聚义的少东家，伟大的设计师，著名的商人，你什么都有。但是我告诉你，陈斌，你连自己的女人你都管不住。什么意思？你还不知道吗？沈洛已经回国了。沈洛回来了。沈洛在哪里？沈洛在哪儿？哎呦，我不知道。
要打不了。这这这哪里没有救？喂，帮我办件事。车停在楼下了。好，我知道了。你去跟他们说，今天的会议都取消。和张总的会议取消吗？跟他说我今天不舒服。好的。那你们早点休息吧，我就不上去了。金木叔叔，你不上去坐坐了吗？你回去收拾一下东西吧，我跟严朗把留给你的房间帮你整理一下。留给我的房间？嗯。不过你要负责百分之五十的房租，还有主要的家务，最重要的是要保证我们每天都能吃到好吃的，对不对？嗯。没问题。那好了，我可以吃到好吃的了，耶！耶、yeah. <笑>哎！慢点吃啊！妈，什么叔叔的手艺这么好？你也要多吃点儿。行，我多吃点儿。哎呀，你看你那吃样，好像我平时一直饿着你了似的。那是当然啦，你和周玉做的菜，饿着我没什么两样。嘿。叶朗，有没有兴趣跟我学做菜啊？你手艺那么好，我学了也超不过你，还是不要学了吧。哼、哦，有人说自己是男子汉啊，说要好好的照顾妈妈，连菜都不会做，你怎么照顾妈妈呀、啊？我还是小孩子嘛。这样吧，从明天开始，跟我一起做家务。啊，妈救救我！我觉得你秦墨叔叔说的挺对的。好吧。哎，你怎么不吃啊？等你一起啊。啊，那一起吧。严老啊，来。秦墨叔叔是不是天天住咱们家呀？赶快吃吧，话那么多呢。给你热了一杯牛奶，谢谢。严冷睡着了，睡了。谢谢你。其实应该我说感谢你，因为严冷做了那么多事情，我还没来得及好好谢谢你。严冷真的很可爱，我很喜欢他。而且他本来就是我的，秦墨。我想我们之间应该有一个约定，也算是我让你住进来的条件。什么约定？我希望你清楚，你不是严朗的父亲，也不是我的爱人。这件事情以后就不要再提了。严嵩，我没有别的要求。我知道。你受了很重的伤，记忆也出了问题，我可以体谅你，但是也请你体谅我。我不希望给严朗任何不切实际的幻想，也不希望你对我有错误的想法。邓严肃。我的记忆里面真的有你，而且我们的感情真的很好的。可是我很肯定的告诉你，你的记忆是错的
接下来有什么打算？尽快让自己恢复记忆吧。你连你父母的样子也不记得了吗？不知道他们现在过得好不好呢？他们现在一定很着急，一定到处在找你。我这是怎么了？刚才我好像听到陈斌的声音。欧阳，是不是他呀？没错，刚才那个就是陈斌。真的？是公安局找到他了吗？说了一句话就走，快快快去把他找回来！快去啊，陈总。你先别着急啊！哎，我怎么能不着急呢？都那么多年了，公安局终于找到他了。快，你就帮我个忙，你把他找回来。快，欧阳，陈总，我为什么要帮你啊？你说什么？我是说，如果我帮你找回来陈斌，我能得到什么？欧阳，你什么意思啊？你有没有想过，你父亲会是什么样的人？怎么突然间问这个问题？因为严朗总问我这个问题，所以我想，是不是男孩和父亲之间都有一种特殊的连接？真的，其实我也很想知道，我父亲到底是个什么样的人，很想知道。他现在在做什么？不过我相信，他一定像其他所有的父亲一样，会尽自己的全力，好好保护自己的孩子。所以我觉得，你也应该让严朗知道，他的父亲到底有多爱他。我就是看你一个人在这太孤单了，过来陪你说说话。欧阳，我待你不薄吧？是吗？难道不是吗？别跟我说什么待我不薄。你有没有想过这些年我鞍前马后，把居以私有化在国内重新上市？现在居以已经成为国内甚至是整个亚洲最顶级的设计集团。从这点看，我欧阳腾待你也不薄吧？别忘了。是聚义给了你舞台，聚义给的我舞台，我欧阳腾能有今天的成就，全是我一点一点辛辛苦苦挣来的，包括聚义，聚义能有今天的成就，也是我一手造就的。怪我，把你看错了，我真该听老张的话。说吧，你想要什么？只要我能给你的，我给你，只要你让陈斌好好的。我怕我要的东西，你给不了、啊。你是想要聚义，难道不应该吗？聚义是我造就的，我只是要回我自己的东西罢了。陈总，我答应你，只要你把聚义给我，我就保证陈斌的安全。你猜我爸爸到底是做什么的？会不会是个？老师，公务员，还是个工人，你一定会想起来的。我倒是觉得他应该是个很好的人。为什么？因为你人也很好啊，很绅士。嗯
，没准你爸爸，他是一个很不简单的人，是一个大有来头的人呢。现在没问题了吧？谢谢你啊，陈总。目前看来，应该是没什么问题。那可以告诉我陈斌在哪儿了吧？陈总，你怎么就那么肯定我知道陈斌的下落呢？你什么意思？我问你最后一个问题，说，你我都是聪明人，尤其是你，你比很多人都聪明。你今天之所以会签字，是因为担心我可能会对陈斌不利，又或者是担心，除了我之外，没有人知道陈斌的下落，所以你才答应我今天所有的条件。可是我心里清楚。当我离开这个房门，当你可以接触到别人的时候，就是我欧阳腾的末日。你想多了。我也希望我想多了。可是陈总，我欧阳腾虽然不聪明，但我并不傻，不会猜不到你的想法。那你还想干什么？我，其实我来啊，就是来告诉你陈兵的下落的。我实话告诉你，陈兵确实在我手里，而且我可以随时让他生，让他死。马上备车，我要去医院。陈总，总裁准备了董事会议程，他希望您看一下。我没有空，放着吧。张总，嗯，您还是抓紧看一下吧。如果没什么问题的话。今天晚上我会发给所有董事会会员，毕竟这是一件大事。生气了，紧张了，想找张总？我想他今天不会来了吧？陈总，我实话告诉你。我压根儿就没打算把陈斌还给你，我想让他消失，消失你懂吗？永远消失！不，不，不，你不会的，你不会的。我为什么不会啊？难道你真的觉得我会为了陈斌而牺牲自己？哼，你把我想的也太高尚了。你知道你在做什么吗？你这么做想过后果吗？我当然想过了。我只是在要回我自己的东西。再说，我什么也没做啊。我只是说如果。啊，我在想，如果陈斌，他从一栋高楼上跳下去，很高很高的一栋楼，送一下去，那么明天所有人都会知道。失踪多年的居椅少东家，您心爱的儿子，集万千宠爱于一身的著名设计师，跳楼自杀了。这一定是一个爆炸性的新闻。到时候，您一定要找人来帮您念一念。哎，你先别激动，我只是预演一下，并没有发生的。好，对了。今天跟陈斌一起来的那个女孩，还有那个孩子，说不定是你的儿媳妇儿跟孙子。你想想看啊，如果陈斌出事了，我会蠢到不对他们下手吗？你你这个畜生，你这个畜生！
其实每一个父亲和母亲，都希望自己的孩子好好的长大，不要受到任何伤害。放心吧，不用担心我。医生说过，这是很正常的情况。不用去看看医生吗？不需要了。我刚才好像想起了一些事情。你想起什么了？我好像想起了我是怎么进医院的。好像没有牙膏了，我刚买了新的。总裁。律师说，所有的法律文件都没有问题。您现在就是居一的董事长，集团的负责人
。你看看我们脚底下的大街上，这么多人忙忙碌碌为了生计，他们小心翼翼，畏畏缩缩，因为他们知道他们掌握不了自己的命运，他们害怕失去这一切。很多年前我就告诉我自己。我不想成为他们中的一员，我要成功，我必须成功，我可不想任人摆布，被人指挥。一个连自己命运都掌握不了的人，活着还有什么意思？总裁，恭喜你，您现在终于可以如愿以偿了。难道现在的一切，不是我应得的吗？是，是的。<笑>观众朋友们好，据悉，聚义集团的董事长陈天宇昨晚突发心脏病去世，聚义集团的公关部将在今天召开新闻发布会，播报最新的相关计划。作为亚洲最大的建筑设计公司的聚义，究竟由谁来掌舵，成为大家关注的焦点。陈天的独生子聚义集团的继承人陈斌已经失踪多年，所以现在的聚义正是风雨飘摇的危机时刻。欧阳腾这个混蛋呢？欧阳腾这个混蛋呢？我要见他。我们总裁在开会，在开会，开什么会啊？我现在就是见他。总裁说了，他现在不方便见任何人。你给我躲开，躲开，躲开！我要见他。张总，你不能进去。张总，你们总裁不想见任何人。这里没你的事，你给我让开。张总，欧阳腾，你说这个文件你是怎么弄来的？你到底干了些什么？老陈怎么会让你接管聚义？他怎么能让你代表他行使公司权益呢？我想，是因为陈总对我信任吧？不可能，老陈他再糊涂也不会这么做。而且老陈一定会和我商量的，肯定是你做了手脚，说不定老陈就是你害死的。张总。凡事要讲证据，陈总已经签了文件了，这白纸黑字不会有问题。你是谁？你有什么资格跟我说话？一边去！张总，您是聚义的功臣，是陈总生前的战友，我尊重你，可并不代表我怕你。别在我面前倚老卖老。以前陈总在的时候，我不愿意为难你，但我告诉你，我忍你很久。如果你以为我好欺负，咱们俩就试试。别以为你手里有那些文件，你就可以独霸聚义。这件事情，我一定会查清楚的。老陈刚走，你就迫不及待爬上这个位子。我告诉你，我不会让你得逞的。我拭目以待。好，你等着。来，赶紧吃！哇，鸡蛋火腿三明治啊！要是吃不饱呢，还有小面包。来，吃吧，吃吧，快点，快点！谢谢金木叔叔。那我妈吃什么呀？一会儿你就知道了。妈，嗯，拿这么丰盛的早餐，快吃吧。走，走，吃吧。妈，你今天可真桃花运了哈！胡说什么呢你？这秦墨叔叔给大锤子们做早餐，你还不是叫桃花运吗？赶紧吃饭，一会儿迟到了。快吃。呃，是不是不合你的胃口？我看你都不吃。哦，没有，挺好的。哦，对了，一会儿我要出去，有没有什么需要我带回来的？没有。秦墨叔叔。嗯。你出去有事吗？我有点事。你又没有工作，又没有身份，又找不到家人，又失忆了，你还有什么事啊？严老，没事。严老说的对啊，我也不能整天游手好闲在家里什么都不做，所以我决定了，我出去找一份工作。找工作？我找工作养活自己。那你多挣点钱啊，把我和我妈也养活了。严老，你是不是要迟到了？快吃饭。来。
老景，你给我的这些文件，我真的是看不懂。以你律师的专业，你告诉我，现在公司到底是什么情况？这些文件你不用看明白，简单的告诉你，你现在还是有机会帮助老程留住居易。真的吗？是的，但是我只是说有机会，没有给你任何保证。那欧阳腾呢？为了老程，你一定要忍住。怎么忍？这小子他……你还是听我的。谁让你们换的？啊、张总，呃，这是我们董事长。你给我把他换回来。这……啊、嗯，张总，你们可以啊！老陈尸骨未寒，你们就……张总，聚义是一家大公司，不可以一天没有领头人。尽快让聚义恢复正常，才是对陈总最大的尊重，不是吗？别以为你是董事长，你就可以独霸聚义，董事会还有我们的份儿。当然有你们的份儿啊。可是你们所有人的股份加起来，跟我及我的代表相比，好像还差很多吧？别忘了，董事会还有陈斌的股份呢。哦，他人呢？律师告诉我，陈斌的股份已经转由基金会管理，直到陈家的后人出现，那时候由陈家的后人行使权益。等我找到了陈斌，我会亲手把你从这个位子上拉下来。到时候会死得更惨。鞋子了，这鞋我不是扔了吗？怎么会在你那儿啊？你是不是很不喜欢这双鞋？不是，是这,这些是你买的？啊，我还以为你会喜欢呢。有件事情，我不知道该怎么跟严朗说。怎么了？出什么事了？昨天医院那个老先生去世了。我也是看新闻才知道的。本来我还答应严朗去看他，我不知道怎么告诉他，我也不知道这件事儿会对他有什么影响。跟严朗说真相，我觉得严朗是时候要理解，也要面对这种事情。他比较听你的话，你能不能帮我跟他说一说？如果你不愿意的话也没关系，我可以自己说的。谢谢。干嘛？别太紧张了呀！我开车，你紧张什么？就是因为你开车，我才紧张，好吗？开快些啊！你这么快，你让个叫迟到啊，好吗？迟到了啊！嗯，那你坐门了。你要干嘛？我要加速。
什么速啊？你你看这车都超过我了吗？都，你来开。严朗，来过来。严朗叔叔，有些事情跟你聊聊。好严肃啊，秦墨叔叔。是啊，那是因为严朗现在是个男子汉了。现在是我们两个男人之间的对话。好。你还记不记得医院里那个爷爷？当然记得。妈妈还答应我今天放学一起去医院看爷爷呢。你听我说啊，医院里的那个爷爷他去世了。去世了。妈妈不知道怎么跟严朗说，但是我觉得严朗已经是个大人了，很多事情是时候要理解了。所以，就让我跟你好好的说说。那个爷爷是不是因为昨天严朗去找医院玩？不是。你记不记得有一天我跟你说过，死亡是每一个人都一定会经过的阶段。那个爷爷呢，就是刚刚好走完他要走的路。就算严朗你不去找爷爷玩，爷爷还是会离开的。爷爷的死跟严朗一点关系都没有，明白吗？这不是怪你吗？这这这这，别别别别别别别！停停停停停！快快快点！我知道了。对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起！你们怎么来这么晚呢？不要问我，对不起对不起对不起。是你呀、啊，秦墨，怎么那么巧、啊？你们认识啊？哎呦，我们是朋友，人家很早前就认识他了。哎，秦墨，嗯，那你说的人就是……哦，原来你们几个也都认识啊？怎么那么巧、啊？对呀、啊，我们跟宋宋很早前就认识，宋宋啊，是我跟月月的大学同学。嗯，你们认识啊？<笑>粤语新朋友怎么不向组织汇报啊？哎呀，我说你这也真逗，我结交朋友还要告诉你，你也太法西斯点了。是觉得人家长得帅啊？嗯，绝对的帅哥。是不是觉得人身材很好啊？嗯，腿长腰细，胸肌大，绝对的模特胚子。是不是想让他做你的模特呀？可以吗？嗯。小姐姐，干嘛？你给我回来！你不介意，人家不介意啊！放手，放手！你见他帅哥，你就走不动路。哎呀，长得帅了不起啊！月月，这么多路看着着，你先放手，我都听你的。开车去啊！秦墨，你现在没有工作是吗？啊，你要不来我公司试试啊？石小姐，你们快一点，快要迟到了。我们走哈，拜拜拜拜，再见。宋宋，嗯，你就这么和那个秦墨同居啦？什么叫同居啊？我们叫合租。这么多房子，为什么偏偏和你和他一块住啊？不过他这个人也不错，有这样的人住在家里，我倒是也放心。你是放心了，有人该不放心了。关键我是怕他耽误你，他能耽误我什么？这苏琪和林乔好不容易分开了吧？这是你和林乔在一起的大好时机。这这是秦墨哥的中间算什么呀？我是怕他耽误你和林乔之间的发展。你想多了，我
我跟林乔不会发生什么。我说你这人怎么死脑筋呢？你说你单身，他也单身啊？你有情，他有意，你们两个不在一起发展发展，那老天都不由。我告诉你啊，林乔才是你的真命天子。那个秦墨哪闹出来的？他连他自己是谁都不知道，这失业、身份不明、没工作、没钱，你养他什么？反正我觉得小墨墨这人挺不错的。闭嘴，害你车，开车堵站就对。开车不用急。你，哎，好好好好。孙武豪，你可得想清楚了。哎，我不用想，这两个男人跟我都没戏。反正我觉得秦墨这人啊，不错的。赵姐，成天跟我得罪是不是？没有，越越，人家吧是觉得秦墨这个人呢是真挺好的。为什么这么说呢？就我男人的第六感。哈哈，我都快忘了你还是个男人。你行了，你们俩，又一见面就吵行不行？石小姐，我跟你打赌，严嵩肯定会和林强在一起。那我一定支持我们家小默默。好，一言为定，赌什么？要是我赢了的话，你就嫁给我。凭什么？哦。那要是你赢了的话，我就娶你。下场。哎，不对，不对呀、啊！对对对，这个赌特别好，我觉得。呃，如果你们俩都输了的话，那月月就娶了石小杰。就这么定了。哎，不不不，让我出去啊！不要带我啦！要不一要迟到啦！哦哦哦，等我哦。我哦<音>嗯，怎么样，谢律师？哎，不好办的。谢律师，你这到底什么意思？欧阳总裁。沈总留下的这些文件，将给您完全控制巨蚁制造了障碍。如果陈家的后人出现，您将逐渐失去对巨蚁的实际控制。有什么办法吗？这个托管基金，基本上控制陈总的儿子陈斌他的所有的股份。明确规定，只有陈家的直系亲属才具有实际的控制。这将意味着，您将。彻底失去对巨蚁的控制。现在陈总的儿子陈兵在哪儿？他失踪很多年了，没有人知道他在哪儿